y les voy a decir un poco acerca de Ruth Hackett. Eh, Ruth es profesora distinguida emérita en el Colegio de Medicina Albert Einstein de la ciudad de Nueva York. Tiene más de 280 publicaciones académicas y libros sobre el VIH SIDA, la ética de la reproducción humana, la ética de los seres humanos en investigación, políticas en salud, ética de la salud pública y más. Ha sido asesora de la Organización Mundial de la Salud, presidenta del Comité de ONU SIDA y de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, miembro de varios comités de revisión ética, miembro electa de la Academia Nacional de Medicina, presidenta del Consejo Asesor sobre Ética en la Reproducción, es miembro de la Sociedad Estadounidense de Bioética y Humanidades, fue también presidenta de la Asociación Internacional de Bioética, miembro del Consejo Asesor Científico de FEDFAR, y fue presidente miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, CIOMS, Ginebra. Eh, es miembro del Casting Center, una institución de investigación bioética independiente. Yo tengo que decir, después de, de haber leído este tan impresionante currículum, es, es un honor para mí tener aquí a Ruth. Sí. Gracias. Which one puts it down? This one? Uh, This, so let me just see if I can do it here. Yeah, okay. I don't need that. I don't need that. Okay. Uh, it's, it termina simplemente diciendo que es doblemente un honor porque eh, Ruth estaba invitada a venir al, al instituto hace tres años mm -hmm. cuando inició la pandemia. No nos conocíamos y entramos en contacto. Y por tres años hemos venido colaborando muy intensamente, sí, sí. pero no nos conocíamos y hasta hoy finalmente nos conocemos en persona. Gracias, gracias. Es mejor en persona, uh, mano persona a persona. Um, disculpe mis errores, uh, esto es en español y uh, yo soy un angloparlante, pero um, disculpe uh, errores. Uh, el tema es globalización y sus limitaciones. Y la mayoría de la, esta presentación es sobre COVID, pero hay aplicaciones en otras uh, situaciones. Entonces, uh, la tema, el tema es ausencia de colaboración entre naciones en la pandemia. Tres partes en esta presentación. Uno, globalización, globalización en el mundo hoy. Dos, los, los orígenes del coronavirus. Y tres, investigaciones con seres humanos. Entonces, uh, la primera. Globalización en el mundo hoy. Vivimos hoy en un mundo globalizado. Pero cooperación entre las naciones en el mundo globalizado es ante todo en el mundo industrial. Tengo un eh, ejemplo que involucra a México. Hoy uh, hay una ausencia de cooperación y col colaboración en áreas muy importantes incluyendo respuestas a la pandemia de COVID, de requisitos de los países pobres, control de la industria farmacéutica, muy importante. Y los resultados son un aumento de pobreza en muchos países, algunas poblaciones sin medicamentos o comida suficiente, y incertidumbre sobre hechos científicos y médicos. Esto es mi uh, uh, solo ejemplo de globalización industrial. El mercado principal para muchos productos chinos es la, los Estados Unidos. Recientemente, Decenas de importantes empresas chinas están invirtiendo agresivamente en México, 
asumo que uh, ustedes uh, saben. La pandemia interrumpió la industria china y en, envió la, las mercancías fabricadas allí, allí, aquí en México. Las firmas chinas están estableciendo fábricas que les permiten eti etiquetar sus uh, pro productos como hecho en mí. Es la etiqueta. ¿no? Mm -hmm. Estos se transportan en camiones libres de impuestos a los Estados Unidos. Las empresas internacionales están acercando la producción a los clientes para limitar su vulnerabilidad a los problemas de transporte y las tensiones geopolíticas. Pero esto solamente en la, la industria, porque envuelve uh, dinero. Ausencias de ausencia de cooperación global. Cada país hace propias leyes y reglas para viajar dentro y fuera del país. Es obvio. El resultado desde la pandemia de COVID ha sido ca caos en el mundo de los viajes internacionales. Por ejemplo, personas quedaron varadas en diferentes países durante lo peor de la pandemia. Las familias fueron separadas. A algunos se les permitió viajar a sus países de origen y otros no se les permitió. Se interrumpieron los viajes por el mundo. Un ejemplo, es un ejemplo interesante. Es un una mapa de los, Suecia y Nor Noruega. Estos dos países no cooperaron temprano en el uh, uh, pandemia. A hoy es diferente, pero temprano no era cooperación. La frontera en, entre estos países es la más larga de Europa. Las, las muertes por COVID en Suecia fueron más de 10 veces más, más altas que las muertes en Noruega antes de que las vacunas fueran desarrolladas. Noruega, Nor, uh, Noruega endureció sus reglas y amplió los controles fronterizos para evitar la entrada de personas de Suecia. Noruega desplegó, desplegó sus fuerzas de la Guardia Nacional para patrullar su frontera terrestre con Suecia. Un ejemplo de no co co colaboración. Este ejemplo ilustra cómo los países vecinos amigos se volvieron hostiles como resultado de diferentes respuestas a la pandemia. Globalización en el mundo. Muchas formas de globalización afectan la salud pública. Y esta presentación primeramente es sobre uh, la salud pública, ética en la salud pública. Estas son las uh, formas. Viajes internacionales, un gran número de trabajadores migrantes, ayuda humanitaria y más. Una consecuencia de la globalización es la difusión rápida de enfermedades infecciosas. Ejemplos incluyen VIH, SARS, cólera, tuberculosis, MERS, chikungunya, Ebola y ahora COVID. Una pregunta. ¿Habrá un mundo post-COVID? Ahora es post-COVID, no es claro, no. ¿Cuántas personas uh, consideran que ahora es post-COVID? Dos, solamente dos. Uh, ¿Cuántas personas uh, 
piensan que no es uh, post-COVID? ¿Cuántas no son seguras? Ok, esto, con esto, es decir, siempre tres, tres preguntas. Okay? Algunas cancelaciones. Rechazos de vacunas por mucha gente y algunos países. El resultado en el número insuficiente de personas vacunas para lograr la inmunidad colectiva. Es una, una um, manera para uh, parar la pandemia. Nacionalismo sobre las vacunas. Voy a decir más sobre esto. Desigualdades globales existen uh, siempre. Y aparición de nuevas variantes del virus con propiedades diferentes. Y rechazo al distanciamiento social y uso de las mascarillas. Muchos viajes internacionales. Esto es mi primer viaje por, uh, uh, por air, uh, airplane, okay. yeah, uh, avión, avión, es mi primer. Regresar a la normalidad, normalidad. se dice en los Estados Unidos, ahora uh, hay normalidad. No es, no es verdad. Aponentes de las vacunas continúan rechazando la vacunación. La mayoría de población ha vuelto al comportamiento pre-COVID. Las poblaciones más adherentes son, son aquellas acostumbradas a usar mascarillas para evitar la propagación de otras enfermedades infecciosas. Ejemplos de estos uh, son asiáticos, uh, inclu incluso aquellos que viven en, el, uh, en países occidentales. Y un ejemplo uh, es en los Estados Unidos, uh, como estudiantes uh, asiáticas en uh, los Estados Unidos, por ejemplo, mu muchos para Japón. Y es interesante para mí aquí en México más personas continúan a uh, usar mascarillas que en los Estados Unidos. No sé por qué uh, la población uh, uh, es ejecuta más uh, a los médicos, uh, pero los Estados Unidos, la población no ejecuta uh, uh, nada, Especi especialmente órdenes. Otros factores. Muchas personas no han seguido son refuerzos de vacunas, uh, como, uh, como es, no, no sé la palabra en, um, uh, en español, uh, boosters, ¿cómo se dice? Refuerzos. ¿Cómo? Refuerzos. Sí, refuerzos. refuerzos. Okay. Es, estos refuerzos, ¿verdad? Sí. Las redes sociales difunden mentiras, escepticismo y oposición. Uh, muchos uh, redes sociales son una fuerza para mal en, los, en, en el mundo. Las poblaciones se han cansado de las restricciones en su comportamiento. Y los Estados Unidos da un mal ejemplo en el mundo, en muchas, muchas maneras. Las, los Estados Unidos tienen un ta, una tasa de mortalidad por COVID más alta que los otros países ricos y posiblemente otros uh, uh, países, pero uh, en mi mente es, es uh, algo uh, en uh, Europa, por ejemplo. Los Estados Unidos han tenido un suministro de los mejores vacunas en el mundo, pero no han logrado vacunar a la mayor parte de su población como otras naciones ricos. Hay algunas razones por esto. El gran número de personas que son antivacunas. Declaraciones falsas difundidas en redes sociales. 
ausencia de un sistema nacional de salud pública para, con autoridad sobre los estados individuales. Los, uh, y los estados individuales hacen sus propias reglas y leyes. Entonces, la situación continúa hoy. Uh, esta es des desigualdades globales y nacionalismo. La Organización Mundial de Salud, es OMS, con algunas otras organizaciones, establecieron la organización COVAX en 20, 20, 2020. 20. El propósito era proveer acceso equitativo a vacunas para prevenir COVID. Pero los esfuerzos iniciales fracasaron porque los países ricos quedaron con una gran parte de las vacunas. En 2021, la OMS fijó la, el objetivo de una cobertura vacunal de 70, uh, 70 para uh, mediados, uh, para mediados de 2022. Hasta junio de 2022, solo 58 de los 194 países habían alcanzado uh, este meta. Los esfuerzos continuos de la OMS y sus asociados han mejorado esta situación hoy. Entonces, la situación es mejor que no es perfecta. Pero uh, quedan varias bar barreras. Desigualdades global uh, y COVAX. El fracaso de, uh, del acuerdo COVAX de la OMS para lograr los objetivos para la distribución mundial de vacunas, nacionalismo de vacunas, las naciones ricas mantuvieron suministros. Los viajes y el comercio globales continuaron con el resultado de que las poblaciones no vacunadas adquirieron COVID. El aumento dramático en los casos de COVID surgió donde llegó por primera vez las variantes del virus y subvariantes, como hoy, Omicron es uh, el ejemplo. Y, y en India y Brasil hay ejemplo, ejemplos de estos. Los pasaportes de vacunas y las mascarillas. Al principio de la pandemia, hubo mucha discusión sobre los pasaportes de vacunas. A medida de que, que continu continúa la pandemia, los pasaportes han sido abandonados. Era al principio. Requisitos sobre uso de las máscaras uh, uh, cam cambió también. En la mayoría de los lugares hoy, la situación es opcional, pero no obligo, obligatorio. Y uh, aquí en México, en este edificio, um, los, uh, ¿cómo se dice? Signs? Los, uh, yes, okay. dicen obligatorio, uh, <laughs> pero uh, es, casas, uh, <laughs> um, casos uh, uh, cambian. Esperco, expertos pronostican que la pandemia se volverá como la influenza. Por cada, cada año hay influenza en muchos países con varia, variantes diferentes. Y esto es un pronóstico sobre COVID. No, does it, esto es la uh, prognosis. No desaparecía, pero será controlada. Sin embargo, este depende de muchos factores. Ausencia de cooperación global. Esto es globalización y sus limitaciones. 
Algunos países compartieron sus vacunas con países pobres, mientras que otros no. El uso de mascarillas varía en un, uh, de un país a, a otro. Algunas poblaciones se mostraron desafiantes. Otras han sido extremadamente adherentes. Estas diferencias también existen dentro de los países. En los Estados Unidos, el comportamiento de la gente en los estados azules, liberales y rotos, rotos rojos, muy, muy conservadores. Es uh, familiar, a, 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 asumo, uh, a los grupos. El caso de China, ausencia total de cooperación internacional, total. China es un ejemplo de un país que no ha cooperado con otros países. El gobierno ordenó un confinamiento extremo en el país. Esto no logró frenar la pandemia. Después de protestas masivas en la China, muy, muy raro en China, el gobierno abandonó los bloque, bloqueos. El resultado ha sido, han, ha sido una cantidad enorme de casos de COVID en el país. Muchas son serios y incluyen fatales. Solo un pequeño número de personas fueron vacunadas. China insistió en usar sus propias vacunas y esas vacunas demostradas, han demostrado ser inferiores a las uh, de accidente. Vacunas en China. Rusia y China tomaron la iniciativa en la distribución de vacunas a países que la faltan, que las faltan. ¿Es esto altruismo? por parte de China y Rusia? ¿O es una forma de obtener cierto dominio sobre los países a los que ha proporcionado vacunas? ¿Hay ideas sobre estos? Otro problema es la calidad de las vacunas de China. China usa primeramente dos vacunas desarrollado y fabricado en China, como hay dos, CoronaVac y Sinopharm, y existen debates sobre su eficacia en comparación de estos uh, en uh, el resto. Además, hay muchas dudas sobre las vacunas en China y también en Rusia. La situación ahora. Esto es en el pasado el desarrollo de la uh, uh, pandemia. La gravedad de la pandemia es menor que antes. Las vacunas están ampliamente disponibles, mucho más en muchos países. Existe un tratamiento, uh, tratamiento hoy que reduce la gravedad de COVID. Y sin embargo, hay falta de acuerdo sobre el origen del virus. Esto es muy importante para esfuerzos a prevenir pandemias en el futuro. Entonces, uh, esto es sección 2 de esto. Las orígenes, uh, orígenes del coronavirus. Falta de consenso sobre los orígenes de COVID. Es muy importante saber los orígenes de COVID para prevenir situaciones similares en el futuro. Y sería una contribución importante de los orígenes y la transmisión de algunas enfermedades. Esto es un ejemplo muy importante de la ausencia de colaboración global. Voy a explicar. Hay un acuerdo entre los científicos 
que el origen de COVID era un evento que ocurrió en Wuhan, China. Hay personas que uh, visitaron um, Wuhan, China. Yo visité Wuhan, China. Antes de, antes de, uh, antes de, por supuesto, por supuesto. Uh, al mismo tiempo, ahora um, uh, habían muchas histori historias falsas sobre las orígenes que se uh, esparcen en los medios de comunicación sociales, las redes, con, con muchos otros falsas informa informaciones falsas. Falsa de consenso. Desde el principio había que una ausencia de cooperación global. La hipótesis primer, primar, primaria era que el virus existía en animales en el mercado en la ciudad de Wuhan, en China. Y el virus saltó, saltó de estos animales y uh, a humanos, humanos. Existían también otras teorías. Una es que los científicos crearon intencionalmente el virus en un laboratorio. Otra es que el coronavirus resultó de un accidente en el laboratorio en Wuhan. Y estos son diferentes. Uno es intencional, otro es accidente. Acusaciones internacionales. No es uh, caso uh, nuevo. Uh, la los Estados Unidos culpó a China. Ex presidente, no menciono eh, su nombre, uh, se refirió al coronavirus como el virus chino. Otro oficial, el vicepresidente, uh, en los Estados Unidos usó el término Wuhan virus. Estos son ejemplos de respuestas políticas no científicos, pero políticos. La búsqueda de, búsqueda de origen de la pandemia del COVID debe ser científica, no política. No política. Es un paso muy importante para entender y preparándose para una pandemia mundial en el futuro. Entonces, el origen es muy importante. Pero el debate sobre las orígenes de la pandemia continúa hoy. Acciones de OMS. Temprano en la uh, pandemia, OMS organizó un grupo internacional para investigar los orígenes. El grupo consistió de científicos internacionales y un grupo de China. Uh, 17 membro, miembros de China en este grupo, 17 expertos internacionales de 10 países y OMS. Entonces, no es, uh, es una comparación, 7 en cada grupo, pero sí, 17 de China. Este grupo no llegó a un consenso. Es sorprendente. OMS emitió su informe el 30 de marzo de 2021 y pidió más estudios. Aspectos de este ejemplo demuestran los elementos de un esfuerzo global. OMS tiene un rol muy importante, pero falta el poder para actuar después de emitir sus informes. No tenía poder obligar a un país a abrir sus laboratorios, por ejemplo. Esta es una de las barreras para la cooperación global exitosa. Críticas al informe de OMS. Poco de después de que se publicó el informe. Otro grupo independiente de científicos 
criticó el esfuerzo y pidió otros pasos. Su carta argumentó que los registros críticos y las muestras biológicas neces necesarias para una investigación seguían siendo inaccesibles en China. Un problema era un, el grupo organizado por OMS no tenía, tenía, tenía ningún, ningún poder en esta situación. El informe completo tenía que ser aprobado tanto por los chinos como por el grupo internacional, y esto no existía. El debate continuó. Informes han seguido llegando a conclusiones opuestas. Un nuevo comité de OMS tenía denuncias de conflictos de intereses. Su informe dijo que sus investigaciones no fueron concluyentes. Un informe publicado en septiembre de 2022 en la Lancet, uh, publicación uh, de uh, Reina Número, uh, refirió a múltiples fracasos de la cooperación internacional. No es sorprendente. Al menos tres estudios concluyeron que la pandemia se originó en el mercado de animales en Wuhan, pero otras personas siguieron insistiendo que el origen de la pandemia estaba en el laboratorio en Wuhan, en China. Participación de los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos. Una unidad de la, los INIH, el Instituto Nacional de Al Alergias y Enfermedades Infecciosas, NIAID, estaba financiando parcialmente, estaba financiando parcialmente la investigación en el laboratorio en Wuhan. Este grupo estaba estudiando la posibilidad de que el coronavirus existiera en murciélagos uh, y de alguna manera se hubiera escapado del laboratorio de Wuhan. Este arreglo llevó a preguntarse si la investigación de los, los Estados Unidos pudo haber contribuido a la creación del coronavirus. Esta posibilidad se politizó mucho en los Estados Unidos. No es sorprendente. Los debates y las acusas, acusaciones. Uh, ¿Ustedes uh, conocen este hombre? Tony. Tony. El jefe de, del NIAID, Dr. Tony Fauci, negó fuertemente la acusación de que su unidad estaba estudiando un tipo de investigación con, conocida como ganancia de función en el laboratorio de Wuhan. ¿Cuántas personas conocen esto, ganancia de función? Voy a describir. La investigación de ganancia de función es un enfoque científico y en el que los, en el que las, los científicos y investigadores en un laboratorio intencionalmente hacen que un virus sea más mortal o más fácil de transmitir. Esto es la uh, significación de uh, ganancia de función. El debate que siguió se centró, centró en si el tipo de investigación que los Estados Unidos estaba financiando y esta calificaba adecuada, adecuadamente como una investigación de ganancia de función. ¿Era ganancia de función o no uh, en esta uh, investigación en el laboratorio? 
Al fines de uh, 2021, los INH revelaron que esta unidad había realizado estudios en colaboración con este laboratorio de Wuhan que tuvieron un resultado inesperado en las investigaciones. La investigación creó un coronavirus que era más infeccioso en ratones, no en humanos, pero en ratones. Más debates y acusaciones. Los INH dijeron que el grupo que estaba realizando este estudio no informó este resultado en ese momento. Eso no es secreto. Era un requisito para realizar las investigaciones. Negó la requisito. Los INH también insistieron que el estudio original no cumplía con la definición de investigación de ganancia de función. Es denial. Siguieron los deb debates políticos, un, un lado y otro lado. Críticos de los INH argumentaron que la agencia mintió sobre el trabajo que financió en Wuhan. Pero los INH continuaron negándolo. Motivaciones políticas en los Estados Unidos. Un estudio realizado por un comité del Sen Senado de los Estados Unidos concluyó que la pandemia es el resultado de un incidente relacionado con el trabajo al laboratorio en Wuhan. Este comité es un grupo de miembros del Partido, partido Republicano. Son oponentes del partido en el poder hoy en los Estados Unidos, los demócratas. Por eso hay sospechos de politización. Al mismo tiempo, lo IN, la, los INH siguieron insistiendo que la pandemia se originó a partir, a, a partir de animales en la, uh, el mercado. Esto también puede tener motivación política. Los INH estaban apoyando algunas investigaciones en el laboratorio en Wuhan. La situación ahora. Ahora, cuando yo escribí, escribí esto uh, hace tres días. Hace dos semanas, el New York Times reportó que el Departamento de Energía concluyó en los Estados Unidos, el Departamento de Energía concluyó que un, una fuga de una laboratoria era la causa más uh, probable. Pero otras agencias en los Estados Unidos continu, continúan a argumentar. Dicen que no hay evidencia suficiente para concluir que la causa era un, un, una fuga de laboratorio. Mientras, China sigue diciendo que el origen de la pandemia es el, el mercado de uva. Algunos expertos creen que encontrar una respuesta sobre el origen del virus podría, podría ser imposible sin la cooperación de China. ¿Qué es la probabilidad de esto? Noticias más recientes. Un artículo publicado en el New York Times el 10 de marzo reportó que un nuevo comité de congreso, del Congreso de Congreso en los Estados Unidos, comenzó audiencias públicas para discutir las teor teorías diferentes sobre el origen de pandemia. El mercado de animales en Wuhan y la transmisión a hum humanos o una fuga accidental del laboratorio en Wuhan. Los científicos diseñaron el virus con fines médicos. Los científicos del laboratorio crearon el virus como arma biológica. 
Este artículo en la New York Times dice que la aparente destrucción de evidencia por parte de los funcionarios chinos se suma a las sospechas de una fuga de laboratorio. Uh, es tercera parte. Investigaciones con seres humanos. Ahora es evidente que las vacunas existentes no son totalmente eficaces para prevenir enfermedades causadas por variantes y subvariantes como Omicron del virus. Por eso es necesario realizar más investigaciones. En mi opinión, es aceptable éticamente realizar las investigaciones con seres humanos durante esta pandemia para descubrir lo, lo importante. Hay que utilizar los estándares más altos en investigaciones éticas. Los gobiernos de las ONGs tienen una obligación de educar la población y tratar de eliminar creencias falsas. Ahora uh, man, 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 hay muchas creencias falsas. Esta obligación ha sido muy difícil de implementar durante la pandemia de COVID. Además, grupos antivacunas continúan su oposición. Problemas éticos con las investigaciones. Recientemente ha habido algunos problemas éticos con las investigaciones con seres humanos. Seguridad de los productos. No, no puedo explicar todos. Requiere un uh, artículo científico muy largo para explicar uh, estos son detalles, pero estas son la, las áreas de esto. Seguridad, seguridad, uh, seguridad de los productos, conducto de la industria farmacéutica, conducto de la FDA, ADF en los Estados Unidos, el, hay problemas con la conducta de FDA, diseño de los estudios, Falta de realización de estudios posteriores, posteriores, la comercialización no es suficiente durante comercialización porque hay uh, algunas restricciones de los uh, sujetos en, los, uh, en las investigaciones, etc. Falta de realización de estudios posteriores de la comercialización. Estos son... Uh, problemas ahora. Seguridad de los productos. En los meses recientes, algunos médicos y científicos han reclamado que las vacunas no son seguras. Algunos, no todos, pero un grupo. Esto se refiere especialmente a las vacunas de mRNA. mRNA fabricados por Pfizer y Moderna. Estos dos tipos era su, su, la suposición uh, los más uh, efectivos. Pero uh, pregunte sobre el problem, problema. Un argumento es que los beneficios de las vacunas se reducen considerable, considerablemente con la variante Omicron ahora. Esto es la uh, uh, primera variante, subvariante. Más importante es que la tasa de eventos ad adversos graves en mu es mucho mayor que las vacunas tra tradicional, tradicionales. Conducto de la FDA. Ha habido algunos estudios de las vacunas post -comercial comercialización. Se descubrieron cuatro tipos de eventos adversos graves con las dos vacunas de mRNA, uh, de uh, uh, Pfizer y las otras. Pero la FDA no informó 
a los médicos o al público de los daños potenciales de las vacunas. Según un punto de vista, esto viola el derecho al consentimiento informado. La FDA publicó su análisis en una revista médica, pero la FDA no ha cambiado la etiqueta ni los formularios de consentimiento informado con en esta investigación, con estas noticias. Un médico dijo en un artículo que yo leí, leí un médico dijo que existe un conflicto de interés mayor en, dentro de la FDA. Es porque la misma agencia, la FDA, que aprueba las vacunas se encarga de la seguridad del producto. Y entonces, entonces ese uh, conflicto de interés dentro de la FDA. Exceso de muertes en algunos países. El BBC es otro uh, tema el, uh, relacionado. El BBC informó que ha habido más de 30 mil muertes en exceso relacion relacionados con enfermedades cardíacas desde COVID. Pero no ha habido estudios que demuestran que la vacuna es la causa. Otro ejemplo es que un estudio de autops autopsia de alemán en alemán que vinculó la muerte súbita cardíaca con las vacunas. Hay que investigar, esta es mi conclusión, uh, hay que investigar más sobre estas y otras posibilidades antes de hacer una conclusión. Es científicos, más científicos. Cambios en el proceso de las investigaciones. En el pasado, estudios de vacunas eran largos y complejos, muy largos, muy complejos para proteger no solamente los recipientes saludables, que son los uh, sujetos de las uh, investigaciones en los estudios, pero también eventualmente el público, para proteger al público, porque las, los sujetos, las personas que reciben vacunas son saludables. Sin embargo, a causa de la pandemia, las vacunas experimentales fueron desarrollados y autorizados para uso de emergencia. Es muy rápidamente que normal. Algunos científicos y médicos identificaron las, los riesgos con esta vía rápida, en inglés, fast track. Pero los gobiernos estaban ansiosos para controlar la pandemia. Entonces, un dilema, un lado y otro lado. Esta situación es un ejemplo de un verdadero dilema. Era necesario desarrollar una vacuna eficaz rápidamente para salvar las vidas. Pero es hizo imposible, imposible estudiar las vacunas experimentales como se requiere para garantizar la seguridad. Además, ahora la situación ha cambiado. La variante del virus prevalente no está tan grave como las anteriores en la pandemia. Y Hoy hay un tratamiento hoy para la enfermedad. Paxlovid, el tratamiento, el tratamiento reduce el riesgo de hospitalización y muerte por COVID. Conclusión, conclusión es muy breve. ¿Qué debe hacerse ahora? Tratar de desarrollar un clima favorable para el intercambio internacional? ¿Cómo hacer esto en un mundo cada vez más polarizado? Intentar crea crear un organismo internacional de supervisión? 
tendría tal organización algún poder? ¿Mantener una vigilancia agresiva de la, las mentiras en las redes sociales? Hay muchos, muchos mentiras en las redes sociales. Esto requiere la cooperación de los líderes y dueños de las redes, redes, redes sociales. Y es un mito. Uso de la diplomacia es la última. Se requiere una mejor diplomacia para las interacciones entre las naciones y las organizaciones miembros de las Naciones Unidas. También es necesario en la bioética global. global. Es verdad, especialmente en las situaciones como, un, como una pandemia global. En pandemias en el futuro, en futuro es necesario reemplazar el, es mi conclusión, en pandemias en el futuro es necesario reemplazar el nacionalismo por el cosmopolitanismo. ¿Qué más se neces necesita? Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Vamos entonces a, a dar la palabra al público y si alguien tiene preguntas. Luis. Sí, bueno. por, por favor, si sí, hablar lentamente es posible que pueda. Ok, gracias. Muchas gracias. Sí. En primer lugar, dado que la mayoría, más o menos de la iglesia, agradezco su esfuerzo por dar su conferencia en nuestro idioma. Muchas gracias. Es una experiencia, una distinción que una persona de su categoría lo haya hecho así. Sí, gracias. gracias. En segundo lugar, eh, yo recuerdo haber leído no hace mucho cuando eh, estábamos en, en, en la pandemia en 2020, que una publicación de Science, de esta cooperación entre institutos de Estados Unidos y el Instituto de Biología de Wuhan, donde en efecto hicieron modificaciones del virus para hacerlo más virulento, para hacerlo más eh, mortal. Esto está publicado. No es una prueba de que, as, que ese haya sido el origen, pero da mucho que pensar, nos despierta la sospecha de que tal vez eso puede haber sido el origen de la pandemia. O sea, está publicado en una revista de mucho prestigio, en Science. En Science, sí. De modo que en 2015, si no me falla la memoria, de modo que eso es algo que pues, me parece relevante e importante en lo que usted ha conocido. Sí, sí. Gracias. Eh, eh, también tenemos público en, en el fondo y le vamos a dar la palabra a Rosa Velasco. Muchas gracias. Doctora, también le agradezco mucho su, su gentileza de hablar en español. Eh, muy amable. Eh, es un, un signo de cooperación equitativa entre países eh, y lo apreciamos mucho. Eh, yo quisiera hacerle dos preguntas. La primera es en términos de planeación a largo plazo de política científica en materia de vacunas. Usted nos ha mostrado que una vez que aparece la pandemia, la investigación se apresura en este dilema. Pero la pregunta es si antes de que ocurriera la pandemia eh, había esfuerzos de antemano por desarrollar, desarrollar vacunas de más amplio espectro o realmente a pesar de que era previsible una pandemia como estas, eh, la, las políticas mundiales o globales también fallaron en la cooperación para avanzar en la 
investigación y producción de vacunas de amplio espectro que pudieran aplicarse y concretarse al caso del COVID. Y si, no si, si ese fue el caso, ¿no sería también urgente una colaboración de políticas científicas de investigación médica de amplio espectro para el desarrollo más oportuno de vacunas? Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con las enormes diferencias sociales y culturales a nivel global y mundial. Estamos haciendo una investigación en comunidades indígenas de Chiapas de las razones por las que se rechazó en algunas de ellas la vacuna. Y no tiene nada que ver con mentiras ni con falsas imágenes de la vacuna, sino contra el autoritarismo de las instancias gubernamentales de salud pública que imponen eh, los programas, lugares, formas de imponer la vacuna. Eh, eh, además de una falta de información oportuna, incluyendo las lenguas originarias. La pregunta es si también no urgiría el que hubiera una sensibilidad de las políticas de vacunación y en general de salud a la diversidad de culturas y, desde luego, a las enormes desigualdades sociales. Muchas gracias, doctora. Sí, sí. Um, ¿Puedo repetir uh, la primera pregunta? La, la primera pregunta es acerca de la de si hubo o no, si existía o no antes de la pandemia, que era previsible, sí. políticas de investigación científica a nivel global para avanzar en la producción de vacunas cuando ocurrieran epidemias previsibles o sí. realmente estuvo abandonado este tema. Sí. Um, tu com comentario... Uh, describe o mostrar uh, lo que, la situación en el mundo, ausencia de cooperación, cooperación y colaboración. Uh, una, una de, los dos um, uh, fábricas de las vacunas um, no, uh, no tienen cooperación o colaboración y uh, hay secretos porque las farmacéuticas uh, insistir, insistieron en privacidad y ausencia de información, etc. Um, y uh, su interés no es en uh, la pandemia y, y, y proteger, proteger las personas. Es mi, uh, esto es una posición radical y yo... Uh, mi apoli, ap apologia, apoli, apologia para esto, pero yo, mi, mi punto de vista so, sobre las farma compañías farmacéuticas es con, uh, no so, son dinero, dinero, dinero y nada, o, o not, 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 nothing else, okay. simplemente. Y no revelar detalles que puede ser importante Uh, para proteger y por los efectos, ¿cómo se, dice? ¿cómo se dice? Side effects. Secundarios. Secundarios. ¿Cómo? Secundarios. Secundarios, sí. Este, este es la, 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 en, en el, uh, el término de mi uh, presentación. Era, la, la otra es ausencia de cooperación y colaboración con dentro de los países y entre los países. Uh, y esto es la politización de una pandemia. Entonces, yo no tengo una uh, idea, uh, para, en, en esto no es simplemente o solo, solamente en la, la pandemia, pero tu descripción es muy acurada y si una persona tiene, tiene una solución, uh, era, será muy importante para esto. Sí, gracias. Sus observaciones son uh, los míos también. Muchas gracias. Sí. 
Eh, tenemos un, un comentario de Patricio Santillán Doherty que está en YouTube. Dice, existen protocolos éticos para la revisión de proyectos e investigación en situaciones de emergencia pandémica, más allá de COVID, de ébola, para vacunas y tratamientos. Su implementación requiere de ese cosmopolitanismo del que habla la doctora Macri. Predominó una visión individualista por encima de la visión comunitaria real, local, global. Queremos trabajar. Gracias, doctora Macri. Ah, ese es comentario. Sí. No, es, no es pregunta. Gracias por el co comentario. Rafaela, por favor. Bueno, además de agradecer de nuevo que haya dado la oportunidad en español, eh, sí creo que hay algunas observaciones que se podrían hacer desmenuzando un poco las, los puntos que usted presenta. Para empezar, creo que el tema de la mortalidad en exceso, que es todo un tema que se está estudiando, es difícilmente atribuible a las vacunas. Hay un enorme componente de la mortalidad en exceso que se debió al, a la falla del sistema de salud que tuvo que dedicarse solo y exclusivamente al tratamiento de la, del covid eh, y hay varios estudios, el, doctor, el HNE, el Instituto de Health Metric Institute de Seattle, está analizando todas las tendencias de la mortalidad en exceso. Creo que hay otros componentes que valdría la pena desglosar un poco más. La plataforma de la vacuna por MNRA estaba lista desde hace mucho tiempo, se había estudiado con otras enfermedades, incluyendo el MERS. Evidentemente, cuando llega esta, esta emergencia, esta pandemia, pues el, la, la motivación económica pues, le echó mucha, mucha motivación a la investigación, pero de por sí es una plataforma que permite eh, generar nuevas vacunas en tiempos muy cortos. Creo que vale la pena también eh, ver qué pasó con las otras vacunas. ¿Por qué la mRNA? Bueno, ¿por qué la mRNA fue tanto más exitoso comparado con las vacunas por adenovirus, con la AstraZeneca, que además fue resultado de la investigación pública de la Universidad de Oxford, mm -hmm. que sí puso a disposición su patente, digamos. Y es muy parecida a la rusa. Creo que hay una cierta demonización de los países socialistas y de la producción de sus vacunas. China, Rusia y Cuba, pues, además Cuba tiene el mal tino de, de llamar a su vacuna Abdalá, y creo que eso no invita a la gente a vacunarse con una vacuna que se llama así, ¿verdad? Pero creo que hay, bueno, hay muchos puntos que se podrían desplazar un poco más en temas en razón de su... Y uh -huh. sin dejar de lado de que sí, la vacuna eh, contribuyó a una disminución importante de la mortalidad por el virus. Por lo menos en las primeras etapas, ahorita estamos ante un reto de las variantes. Eh, creo que hay mucho que ver, muchas decisiones que tomar en relación a si continuar, si es necesario, continuar con estrategias de vacunación e ir adaptando las vacunas como se hace con la prensa o y seguir enriqueciendo a las compañías farmacéuticas, en eso estoy totalmente de acuerdo. Creo que la respuesta es eh, una lucha contra las patentes, no contra las vacunas. ¿Lucha contra qué? Against the copyrights. Entonces, ah, sí, 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 este es mi principal punto. Sí, uh, es verdad, este punto, y sí, no, no estoy seguro sobre esto, pero pienso que el presidente um, de los Estados Unidos ahora, no, no Trump, Biden, Biden um, hizo una fuerza para cambiar la situación en una pandemia como esto, para eliminar uh, este, este um, uh, 
complicated. It's copyright. No, author copyright is things. But it's a formal. Patente. Yeah, yeah, patente, patente. Uh, y aún el presidente de los Estados Unidos, poderoso uh, uh, país, no era uh, no no uh, ten, tenido no uh, no tenía uh, uh, exitoso para esto. Esto es un mal uh, sit, mala situación. To la importancia uh, de dinero y di, dinero y uh, poder de las um, uh, 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 com compañías de, 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 de drogas tiene mucho um, uh, uh, mucho poder en, en muchas maneras y esto es en una uh, global una pandemia global los compañías que tiene muchos mentiras. Don't, don't get me started. <laughs> sí, pero es gracias para esto. Esto es otro hecho importante. David. He speaks too fast for me. I can't understand. Okay. Okay. Eh, muchas gracias por, por presentación. Sí. Eh, mi pregunta es acerca de la relación o el análisis que por, se podría hacer entre la solidaridad a diferentes escalas, la solidaridad global, pero también la solidaridad a nivel personal. Hay una investigadora de este instituto, Amalia Amaya, ella ha escrito un texto recientemente acerca de la excepcionalidad de la solidaridad. Y en este texto ella se encuentra varios casos de cómo en la pandemia algunas personas, a nivel, digamos, individual, tuvieron unas expresiones de solidaridad que son excepcionales. Y es interesante lo de la excepcionalidad porque compara cómo la solidaridad se despliega en ocasiones, en momentos de crisis. Es decir, un, una pregunta, ¿qué es la excepción de qué? De la solidaridad. Ah. Exacto. Bueno, la solidaridad. Sí. Oh, ok, ok, sí, sí, sí. Eh, y ella encuentra que hay un, hay un punto interesante en esta excepcionalidad, uh -huh. y es que en ocasiones esta solidaridad se despliega en situaciones de crisis, pero no en situaciones de necesidad permanente. Uh -huh. Las personas se sienten más motivadas a ser solidarias cuando ha ocurrido una crisis, uh -huh. pero no con quienes siempre están en esta situación de necesidad. Uh -huh. Sin embargo, es interesante cómo el análisis global que tú nos muestras uh -huh. refleja que a nivel global esa diferencia no existe. ¿no? Sí. Como que incluso en la situación de crisis, uh -huh. a nivel global, las naciones no despliegan esa solidaridad. Y me preguntaba si hay algo al respecto que tú pudieras decirnos, o si quizás uno podría hacer un paralelo y decir lo que pasa es que las relaciones internacionales eh, pues te basan un poco en, el, en un trasfondo de permanente necesidad de, de las otros. O, uh -huh. no sé, sí, sí, es interesante porque es, uh, hay dos maneras para uh, pensar una excepción. Uh, es una excepción sola y uh, en el futuro es uh, como atra atrás, en el no cambio. O otra posibilidad que es con es esta excepción uh, un paso para más solidaridad o más uh, en el futuro. Um, y no, no, yo no uh, tengo una respuesta, pero se depende si una persona es un optimismo, tiene optimismo o uh, pesimismo sobre estos. Um, y no sé una, una respuesta, but, pero es interesante. Um, y otra es si hay uh, lesiones, les, lessons, lessons, lessones, lesiones, 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 lesiones uh, de esta pandemia, porque hay uh, predicciones que esto no es, no es un ejemplo uh, solo. Y lo interesante es la origen, es importante 
para determinar uh, uh, o para predecir uh, el futuro. Si es uh, un uh, virus es de animales, uh, los uh, cambios en uh, um, con los lugares para los animales, animales uh, hay, es posible cambiar y um, hacer más, uh, se dice? más seguro. Uh, pero si otra explicación, explicación es verdad, uh, es explicación que es un uh, uh, algo en los laboratorios, estos son secretos, son secretos uh, de compañías y secretos, uh, como en el caso de, de China, secretos de los gobiernos. Y no tengo uh, optimismo que en el futuro es más um, abierto. Uh, y un ejemplo, uh, como un, un lección, lección de esto, es la um, de, uh, uh, any, NER, National INIH, uh, en Fauci. Uh, Fauci era un error. Uh, era, uh, tengo, te, tiene uh, 80, 81 uh, años y es jubilado en este momento. Step down for, de su posición, pero insistió tam, uh, Uh, durante este de debate y investigación, uh, no solamente que uh, era uh, un, de, un virus era de uh, INIH, de la, la, laboratorio de Fandante, um, Fauci negó la idea que los Estados Unidos uh, financiando Gain of fun, ganancia de función. Y esto es muy importante para entender o descubrir uh, la, la pandemia o la, la, los resultados. Y si en otros laboratorios hoy se, uh, los experimentos en ganancia de función um, es pro probablemente sería más pandemias, más porque esto es la verdad, no es su, su, suficiente, seguro, para prevenir un escape uh, para esto. Hay una continuación del de, de comentario del doctor Patricio Santillán, que por cierto es el presidente de la Comisión Nacional de Bioética, uh -huh. que dice, en realidad quería ver si quisiera Ruth comentar sobre el problema ético de revisar de manera expedita proyectos de investigación en situación de emergencia pandémica, por ejemplo, COVID-Ébola. Sus problemas deben seguirse investigando, los efectos adversos, sin duda, pero no debemos generar la idea de que son inadecuadas o dañinas. Y termina comentando, yo inicié mi aprendizaje bioético en proyectos de investigación con un curso de cinco días que Ruth dio en Chile, auspiciado por la Organización Panamericana de la Salud, hace 25 años. Uh -huh. okay. Es el comentario. Sí. Bueno, es no no es pregunta. ¿no? Eh, pide si, si pudiera comentarse sobre el problema ético de revisar de manera expedita proyectos de investigación en situación de emergencia pandémica. O sea, sí. cuando hay premura, cuando hay prisa por revisar proyectos de investigación de, en una Pero te, te, uh, ¿Quién uh, tiene poder para, para esto? Para cambiar. Maybe no... no. No entiendo exactamente, Ara. Ok, bueno. Eh, supongo que se, re, que se refiere a, a cómo los, los comités de ética de la investigación científica tienen que, oh, okay. tienen que acelerar los procesos de revisión de los, okay. los protocolos. Sí, sí. Um, 
es interesante porque uh, yo no soy experto de esto, pero um, leí, uh, oh, era miembro en mi uh, universidad, mi, miembro del uh, com comité de uh, ética de, de, de las investigaciones por um, más de 30 años, uh, 35 años, era miembro de, de, del comité. Y los comités de ética no tienen uh, poder, acceso a, ¿cómo se dice? Uh, raw data, ¿cómo se dice? Raw, raw data, de, de los, los, los compañías. Los, los comités reciben, reci, reciben uh, un protocolo. El protocolo dice uh, los uh, pasos en las investigaciones, dice uh, algo sobre los ingredientes, los, los elementos de la investigación, uh, la población, que son los, los, los sujetos, etc. Pero frecuentemente uno, un miembro del comité um, pregunta o, o uh, pide, pide, uh, pide, 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 pide um, vamos a ver, a, a ver uh, más uh, información que no es disponible a, a los comités. Los farmacéuticos te, tener, te, tenían la, las uh, detalles, uh, muchos detalles, y no uh, se permiten nada para uh, si, si es correcto, Uh, lo que ella uh, uh, pide es si es posible um, descubrir o um, saber más y uh, los uh, fa farmacéuticos, no, nadie tiene poder para insistir en un comité de uh, uh, investigación por, por más información cuando uh, la compañía dice, ¿no? No, es raw data, no es disponible. ¿Es una respuesta yo, parcial yo para este? Sí, sí okay. eh, María Consuelo, ¿no? Ah, sí. Bueno, yo, yo tengo una pregunta. Ok. Eh, a ver. Eh, hemos visto que los mecanismos de cooperación internacional han fallado. Y pienso sobre todo en dos grandes fallos. Eh, ¿Qué, ¿Qué tipo de uh, cooperación? Okay. Estoy pensando en COVAX, uh -huh. que es un mecanismo que veía, que preveía que, iban, que iba a suceder una distribución muy desigual de las vacunas en el mundo. Uh -huh. Y tratando de prevenir eso, pues se implementó este mecanismo para que hubiera una distribución más equitativa sí. uh -huh. y que y que todos se vacunaran al mismo tiempo, porque en esto nos salvábamos todos, según decían, o, o todos íbamos a, a seguir con, con los efectos negativos de la pandemia. Esto fracasó por el, sí. el nacionalismo de vacunas, sí. porque los países se aborazaron y las compañías farmacéuticas sí. dieron prioridad a los, a los países uh -huh. más ricos que acapararon vacunas mientras otros no tenían nada. El resultado es que hoy en día, en África, por ejemplo, la tasa de vacunación no llega, sí. Sí. No llega ni al 30%. Sí. Eh, mientras en otros países, pues la gente ya se ha vacunado varias veces. Uh -huh. El otro mecanismo que se buscó para una distribución más justa es el de la iniciativa de India y Sudáfrica ante la Organización Mundial de Comercio de levantar los, eh, los derechos de propiedad intelectual, suspenderlos temporalmente mientras durara la pandemia. Uh -huh, uh -huh. Y esto también falló, porque finalmente los países, algunos países miembros de la OMC decidieron que, no, que eso no iba a proceder a pesar de que tenían el, el de que la iniciativa contaba con el apoyo de Estados Unidos, uh -huh. el presidente Biden sí. le, le dio su visto bueno. Bueno, ahora 
¿Qué podemos aprender de estos dos grandes fracasos? Porque en el, en el futuro, y, y según dicen algunos expertos, en el futuro cercano, vienen más pandemias. Es probable, uh, algunos uh, ci uh, científicos um, uh, hacen es, uh, has, esta predicción. De, 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 yes. de hecho, esta pandemia ya, ya se había predicho. Eh, hay, hay textos que, que yo he, he encontrado del año 2006, 2014, que decían, estamos esperando una pandemia. La gente esperaba una pandemia de influenza, no de, sí, no de sí. coronavirus. Lo que quiere decir que tal vez todavía venga la, la pandemia de influenza. Sí, sí, sí. Entonces va, va a venir una nueva pandemia y vimos que estos mecanismos no funcionan. O sea, no funciona tratar de, de regular sí. la distribución de vacunas a nivel mundial. Eso ya se vio que no va a funcionar. Entonces... No, no, hay um, una organización internacional con poder. Um, y eso es el título de esta presentación, globalización y es sus limitaciones. Uh, en industrial, tal vez, pero en otros, y es no, no simplemente, no solamente uh, ausencia de co colaboración o cooperación, es um, para no revelar inf información. Porque el, el ejemplo, yo di uh, algunos ejemplos, no, no revelar. Entonces es imposible sin revelar uh, información, um, pero esto es el mundo uh, en el que vivimos. No, me, no yo no <ríe> tengo um, ideas. Um, y oh, de, el... Uh, la organización COVAX era una uh, combinación de OMS y otros, uh, otros grupos. Y yo no, yo, yo conozco dos personas de COVAX, una mujer y un, uh, uh, un, un hombre, uh, yo no personalmente, y uh, sus uh, intenciones y sus creencias Uh, era muy, muy alta, pero es, um, no es en este mundo. Uh, no, no, yo no te, te, tengo eh, respuestas para esto, porque eh, en la, en la imagina, imaginación, si hay una pandemia, um, se, se quiere que las, cualquier otra uh, diferencia tienen los uh, países. Esto uh, es una situación muy grave que afecta al mundo. Y no era cooperación o colaboración. Entonces, no sé. No sé. Uh, 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 mi, uh, ¿cómo se dice? Hope. My hope is hoping. Esperanza. Oh, yeah, sí, mi, mi esperanza. Uh, 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 era que este grupo tiene respuestas, ideas, <risa> respuestas, pero no existen, ¿no? Es que el poder... ¿Cómo? La respuesta que no nos satisface a nadie es que el poder no depende de los políticos ni de las administraciones, ni de las organizaciones como la Organización Mundial de la Salud. El poder real, que no se vota, que no es democrático y que no conocemos, es el poder del dinero. Y los dueños sí. del dinero, ¿no es que deciden? Absolutamente. Y tienen legiones de abogados uh -huh. que les defienden para no tener que revelar sus secretos y para no tener que ser solidarios. Así que, el pesimismo es absoluto. Sí. Tan así sí. que hay quien dice que un optimista, un pesimista, sí. es un optimista informado. Sí. Conociendo esto, casi nadie puede ser optimista. Sí. Sí. Y es porque las um, compañías farmacéuticas tienen poder. 
puede reusar, puede determinar, uh, por ejemplo, los costos de las drogas, etcétera, etcétera. Es porque es dinero, dinero, dinero. No hay otros um, values o que sí. Okay. Okay. Uh, gracias, Ruth, por tu plática. Muy interesante. Eh, no sé si esto es un comentario o una pregunta, pero me parece que estoy parcialmente de acuerdo con, con lo que tú argumentas. Eh, y esto es porque me parece que, bueno, podemos en la pandemia distinguir diferentes etapas, ¿no? Sí. Como al inicio, etcétera, uh -huh. antes de la yeah, vacuna. Sí, etcétera. sí. sí. Y me parece que en la primera etapa de la pandemia sería injusto como decir que los países fallaron moralmente o que hubo una falla moral de la humanidad o como lo quieras poner en cooperar entre países, porque justamente en la primera etapa de la pandemia había una situación de incertidumbre tremenda donde no sabíamos qué era lo, cómo debíamos de actuar y parece que lo racionalmente adecuado es proteger a tus conciudadanos, en este caso los gobiernos tienen una obligación especial de proteger a, a los ciudadanos que, o a la gente que vive en sus territorios, y de esta forma también, de alguna, o sea, se podría ver como una manera de cooperación indirecta, en el sentido en el que estás previniendo que haya más contagios al momento de controlar tus fronteras, y controlar este libre tránsito, etcétera, ¿no? Como lo vimos, por ejemplo, con Corea, que pudo controlar la pandemia en esta, en esta etapa de una forma muy eficiente, que no ocurrió con otros países. Entonces, no sé si en tu análisis tú también distingues eh, como la falla moral o la... como que, qué tan moralmente responsables fueron los países o qué tanto podemos culparnos moralmente por no haber actuado en cooperación, sobre todo en situaciones de incertidumbre como las que ocurrieron al inicio de la pandemia, o si tú consideras que esta culpabilidad moral se mantuvo durante todo el momento de la pandemia. Gracias. Sí, ese, ese comentario es interesante porque um, es si se piensa de otras situaciones en, la, en, en el mundo en las que la ausencia de cooperación o colaboración es peor uh, cuando se ve otro tipo de ejemplo, Rusia y su invasión de Ucrania. Um, y los otros países uh, tienen co algo, algo cooperación que neces necesita, uh, hay que parar uh, a un punto para prevenir una guerra, guerra del mundo. Entonces, cooperación y colaboración es, uh, hay, hay pasos, pero hay una barrera uh, en el, el caso de, en este ejemplo, y aún si los países como el oeste uh, uh, quieren um, dar más para, um, para Ucrania, no es posible sin uh, un riesgo de un, un guerra, 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 sí. guerra uh, mundial. Uh, entonces, es no solamente para uh, cada país, las lo, barreras, es para la seguridad uh, de muchos países. Y esto es el mundo uh, en el que solamente si era, eh, si, no, si, si fuera uh, una invasión uh, de un otro planeta, uh, un, uh, <ríe> una co colaboración do, do, Uh, de en todos los países sea casi posible. Rusia y China también. <ríe> Rafaela. Nada más para completar tus comentarios, el poder no lo tiene la OMS, lo tiene la OMC, <ríe> la Organización <ríe> Mundial de Comercio. Ah. La regulación de la OMS, hay ciertas responsabilidades que no les gustan y se le 
pero la, quien tiene el poder es de la copyright, de las patentes, ¿verdad? No tiene la Organización Mundial del Comercio. Uh -huh. Y creo que muchas lecciones aprendidas que hemos vivido ahorita la podríamos volver a retomar de la crisis de la, cuando inició la pandemia del VIH y toda la discusión sobre la patente de los antirretrovirales. Uh -huh. Una historia muy parecida que ya se nos ha olvidado. Uh -huh. sí. uh, yo era miembro por uh, más de 20 años de un comité, de, a, algunos comités, uh, OMS. Y los miembros éticos, el comité es ética uh, de OMS. Y los miembros del lo, lo comité, cuando eran uh, problemas éticos, pro, pro, problemas de investigación, pro, problemas de, era un comité, otro VIH o, uh, uh, comité, los miembros de, del comité um, no eran. Uh, miembros de OMS, pero de muchos países, era en acuerdos totalmente, pero el miembro de OMS, que era oficial de este comité, frecuentemente um, tuve que decir, no es posible, esto no es posible, con barreras uh, de uh, de los pasos que son posibles. Uh, entonces, es porque OMS y otras organizaciones como uh, OMS no tienen poder para insistir, para cambiar, etc. Ok, eh, ¿alguna otra pregunta? Si no, bueno, pues vamos a agradecerle mucho sí. a, a Ruth. Y gracias a los grupos para presentar.